Ladies and gentlemen, good evening. We'll be starting another session very shortly. Session ti naam holo mishti in popular culture. A uh, very interesting session where amra dekbo je mishti kobita, mishti cinema, mishti golpo, mishti gaan. We have a very interesting panel over here, and I have great pleasure in uh, introducing you to our panelists. Uh, there is Mr. Joyanto Goshal. He is a Bengali without his sweet tooth, without the spread of mishti before him. This makes mishti more than just a desert. Sorry. Uh, yeah. Uh, Joyanto Goshal is a political journalist. He's a veteran journalist who belongs from Kolkata but spent the past four decades in Delhi. He, uh, he is specialized in national politics and is particularly interested in the politics of West Bengal. Goshal is a teacher and speaker of contemporary media science and is author of several books written in Bengali, including the biography of West Bengal's Chief Minister, Shrimati Mamta Banerjee. We have Pavel. He is a very famous uh, movie director who has done some very, very interesting movies called Bhavarnam, Gandhiji, Oshur, and the most important, which is my favorite, is Roshogolla. It was a movie on Novin Chandra Dash and, and the invention of Rajgolla. We have uh, Shaltanit Sen, he is a film director, he is a national award winner, entrepreneur, director, and, belong, and has this company called Tripod Entertainment. And according to his words, anyone in Calcutta knows him. So I'm, we, I am mean, assuming that everyone knows Shatta itself. And last we have, uh, sorry, uh, not last, we have Indrajit Lahiri, an, another foodie person who loves to travel around and taste food in different parts of Bengal. He has collected some amazing stories about food. He's an IT professional, but he is a great, great guy as far as sweets are concerned. And last, we have Mr. Shujar Prashad Chatterjee, uh, interdis interdisciplinary person who has knowledge in everything. He is a performer, he is a poet, he is an author, he is an artist, he is in everything. Basically, he is a perfect artist. Ladies and gentlemen, let's welcome our very nice and informative panelists and the moderator right now. Come, please. everyone once again a different role of course uh, this time and I'm seated with uh, of course uh, people who know uh, about food about arts and Mishti in popular culture is uh, is actually a discussion that can happen possibly uh, timelessly because Mishti is as timeless as culture is and it's been a part of our life in so many ways as a metaphor I was talking about this, these two words, mishti modhur. Modhurata or mishtanur je ata shamparko, shita amra shabai jani. Ebong ajger eje alochuna shabha, amra English bangla mishiye kotha bolbo, karon amra Kolkata e boshe achi, town hall e boshe achi, tai mishti kotha bolbo, ebong bangla e kotha bolbo na shito to hoy na. So we're going to kind of intertwine languages whenever possible. Amar Pavel Asher kotha chilo Pavel Asheni Pavel ek jun cholo chitro nirmata. Kintu amra shatra jit ki pechi. Amar moni hoy ei shomay dariye khaddo jagote ek jun ko bikhya to dastan goi amader shonge boshe achi ni Indra jit lahiriya Pavel eshe gaye. Pavel Pavel jun ek chair lagbe. Bigger chair. Ami udhokto the unrod korchi lahona ba deboshe ke ek chair jodi Pavel jun organize korde dawa jay stage. Dhonubad. Huh? Uh, 
আমি বুঝতে পারিনি আসলে আর আমারও তো বয়সটা বাড়ছে আর সবাই তো সত্রাজিৎ সেন নয় যে বয়স কমতির দিকে যে কথা বলছিলাম আমাদের খাদ্য জগতের একজন বিখ্যাত দাস্তানগই বলা চলে ইন্দ্রজিৎ লাহিরিকে হিসেস ফুড ব্লগার আমার তো মনে হয় এইভাবে গল্প খাবার নিয়ে এত সুন্দর করে কলকাতা শহরে এই মুহূর্তে সেরা তাই আমার মনে হয় যে শুরু করি স্টোরি টেলারকে দিয়ে এ ইন্দ্রজিৎ আপনি প্রথমে বলুন এই যে আপনাদের আপনাদের যে গল্প বলাটা শুধু খাবার নয় আমরা একটু মিষ্টি নিয়ে আলোচনা করি সেটা শুরু হলো শুরুর কথা এবং এই যে নানান রকমের সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে মিষ্টিকে দেখা এবং আপনার চোখ দিয়ে মিষ্টি কিভাবে সংস্কৃতির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে আপনার কাজের মধ্যে দিয়ে সেটা যদি প্রথমে একটু বলেন সেটা দিয়ে শুরু করে আমরা সংস্কৃতির অলিতে গলিতে নয় একটু ঘুরব প্রথমত সবাইকে ধন্যবাদ যুগল স্লিট ফেস্টকে যে এরকম একটা জিনিস যে করা যায় সেটা আমরা সত্যি কথা আগে খুব একটা ভাবিনি ভাবিনি করে ওঠা হয়নি হোয়াট এভার মুদ্রা ব্যাপার হয়নি ফুডকা মানে যে ইউটিউব চ্যানেলটায় আমি কাজ করি ফুডকাটা শুরু হয়েছিল মীর আফসার আলীর হাত ধরে মীরেরই আইডিয়া আমি তাকে অনেক পরে জয়েন করি আইডিয়াটা খুব সহজ ছিল আমরা না খাবারের ভালো খারাপ খুব ভালো খুব খারাপ এইসবে যাব না আমরা শুধুমাত্র খাবারের গল্প বলবো শখ যদি বলা হয় সেটা হয়তো হচ্ছে অমরত্ব মানে আজ থেকে এখন আমরা কি করি হয়তো কুড়ি তিরিশ বছর আগেকার কথা ধরতে গেলে আমরা কোনো না কোনো পাগলের আঁকা ছবি তোলা ছবি লেখা বই পড়ি যেগুলোকে তখন কেউ খুব একটা পৌঁছেনি এবার ন্যাচারালি এখনও যে খুব কিছু পৌঁছে আমাদের তা না হয়তো কুড়ি তিরিশ বছর পরে কেউ গিয়ে সেগুলোকে দেখবে আমরা আমাদের সময়টাকে ডকুমেন্ট করছি মিষ্টিটাকে যদি ধরা যায় মিষ্টি এমন একটা জিনিস যেটা মানুষ জন্মের সময় বাচ্চারা যে প্রথম স্বাদটা জিবে পায় সেটাও মিষ্টি আর মারা যাওয়ার পরে যখন শ্মশান থেকে আমরা বেরোই আমি যেহেতু হিন্দু শ্মশান থেকে বেরোবার পরে বাড়িতে ঢুকেও একটা মিষ্টি মুখ করানো হয় ফলে জন্ম থেকে মৃত্যুর এই যে লাইফ সাইকেলটা এই পুরোটাই কিন্তু মিষ্টি নিয়েই ঘুরে চলেছে তার বাইরে গল্প বলার মতো আর কিছু থাকতে পারে বলে আমার তো খুব একটা মনে হয় না সে তো বটেই মানে মানে এই নিয়ে কোনো ডিবেটই চলে না আমাদের মধ্যে একজন রয়েছেন তিনি প্যানেলে ছিলেন না কিন্তু তাকে একটু প্যানেলে নেব আর কি তার নাম সতীনাথ মুখোপাধ্যায় সতীনাথ আপনি চলে আসুন আপনাকে ছাড়া প্যানেলটা হচ্ছে না প্লিজ আসুন প্লিজ প্লিজ কাম লেডিস অ্যান্ড জেন্টমেন আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের কলকাতার একজন বিখ্যাত বাচিক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় সতীনাথ দা ছাড়া এই প্যানেলটা একটু ইনকমপ্লিট সতীনাথ দা ওখানে বসে থাকতে পারেন না সতীনাথ দা থাকলে আমরা অনেক গল্প শুনতে পারবো মিষ্টি নিয়ে আর একটু চেয়ারের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে আপনি এখানে বসুন প্লিজ আমি ওদিকে সরে যাচ্ছি বসুন আপনি বসুন এখানে বসুন সতীনাথ দা খুব অনেক রকম গল্প জুড়তে পারেন বলতে পারেন তাই সতীনাথ দার কাছে একটু পরে আসব আমি চলে যাই জয়ন্তদার কাছে আসলে জয়ন্ত দা তো একজন দুধের সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল নামটার সঙ্গে আমরা যারা আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ি তারা তারা জানি আমরা জয়ন্ত দার কাজটা সম্পর্কে এবং রাজনীতি রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে জয়ন্ত দার বেশ কিছু লেখা আমাকে খুব ভাবিয়েছে অনেক সময় কিন্তু যে রাজনীতির কথাটা জয়ন্ত দার কাছে আজকে জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে এই যে উত্তর কলকাতা আর দক্ষিণ কলকাতার যে রাজনীতিটা মিষ্টি নিয়ে সেটা তোমার চোখে কিভাবে ধরা দেয় এবং তুমি কিভাবে দেখো সেটা যদি আমাদের একটু বলো প্লিজ আপনাদের সকলকে প্রথমে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আর এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ যে হতে পারে এবং টাউন হলে হচ্ছে সেই টাউন হল মিষ্টি ট্র্যাডিশান বাঙালি ট্র্যাডিশান এবং আপনারা অনেকে জানেন অনেকে জানেন না আমি কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছর আমি কিন্তু নন রেসিডেন্ট বাঙালি মানে আমি বেসড ইন দিল্লি দিল্লি হ্যাঁ যদিও নন রেসিডেন্ট বাঙালি মানে আমি বাঙালি আমার রুট এখানে আর আমি থেকেছি অনেক দিন তার ফলে মিষ্টিটা কলকাতার মিষ্টি মানে এখান থেকে কিনে না গিয়ে দিল্লিতে বানানো যে মিষ্টি বা দিল্লির দোকানেও সুখ হয় না উত্তর কলকাতা দক্ষিণ কলকাতার যে তফাৎ সময় কম খুব সংক্ষেপে বলছি যে উত্তর কলকাতাটাই এক সময় তো কলকাতা ছিল সেই তো এখন দক্ষিণ কলকাতা কখন হলো যখন উত্তরটা আছে তার প্রেক্ষিতে দক্ষিণে জন্ম হলো 
ভবানীপুরটাকে আমি বলি দক্ষিণের উত্তর কিন্তু আপনাদের আমি একটা ছোট্ট ঘটনা ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের বলছি কথা মৃত থেকে কোট করে কোট আমি অথেন্টিকেট করছি যে উনি বলছেন যে এই শুনলাম গোলাপি মিষ্টি বাজারে এসেছে এই গোলাপি মিষ্টিটা কিরে আমাকে জানাতে হবে এবং বড় বাজার থেকে ঠাকুরের জন্য রঙিন মিষ্টি ফার্স্ট টাইম তা দেখুন মিষ্টির ইতিহাসটা কিন্তু এইটিন সেঞ্চুরি আমি এক্ষুনি এখানে দেখছিলাম যে একটা সময় ছিল যে মিষ্টি মানে ছানা করাটা বেআইনি ছিল তারপরে কিভাবে সেটা চৈতন্য চরিত্রামৃতে পর্যন্ত কিভাবে মিষ্টি রেফারেন্স আসছে অসাধারণ প্রদর্শনীটা অত অল্প জায়গায় যে এত ভালোভাবে একটা মিষ্টির ইতিহাস রচনা করা যায় তো ঠাকুরকে যখন দেয়া হলো ঠাকুর মুখে দিলেন অল্প খেলেন খেয়ে সবাইকে দিয়ে টিয়ে দিলেন দিয়ে বলেন ও এইটা তাহলে রঙিন মিষ্টি মানে তখন রঙিন মিষ্টি জন্ম হচ্ছে ভাবুন ওই সময় সাদা থেকে রঙিন এখন আমরা কত ফিউশন টিউশনের গল্প করছি তো তো রঙিন মিষ্টি মানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট থেকে ইস্ট কালার হয়ে যাচ্ছে এবং সেই রঙিন মিষ্টি খেয়ে একটু খেয়ে বলো বুঝে গেছি বলছে ওরে মন আমি বুঝে গেছি কাকে বলে গোলাপি মিষ্টি ওইটুকু খেয়ে বুঝে গেছি তার মানে সিং ইজ বিলিভিং একটা এক্সপিরিয়েন্সের দরকার ছিল হয়ে গেছে সেই ঠাকুরের আরও ছোটবেলার গল্প গদাধর এসেছে ঝামা পুকুর লেনে যেখানে তার দাদা পুরোহিতগিরি করে টোল চালায় এবং সেখানে যাদবের একটা মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি খেত সেই মিষ্টির দোকানটা এখন আছে আমি সেখানে গিয়ে খেয়েছি এবং জেনেছি ওটা যাদব মানে কিন্তু মুলায়ম সিং যাদব বা লালু প্রসাদ যাদবের যাদব না যাদব মানে কিন্তু বাঙালিদের তখন নাম হতো যাদব সেই যাদবের 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 বলছিলাম তো শুরুতে যাদব চন্দ্র দাস এবং সেই যাদবের নাতি তাদের এখন তার চালাচ্ছে তো এই যে উত্তর কলকাতা এটাই মিষ্টির ইতিহাস তারপরে এখন যেটা হয়েছে যে ডাইনামিক ইটস এ স্টেট অফ ফ্লাক্স আমরা একটা চিরন্তর মানে একটা স্টেট অফ ফ্লাক্সে আছি দ্যাট ইজ নো নাথিং কল স্ট্যাটিক তার মানে কন্টিনিউয়াস এই যে চকলেটের সাথে মিষ্টি মানে আমরা তো দই ফুচকা চকলেট ফুচকা কত কিছু এই যে পারমুটেশন কম্বিনেশন অফ মিষ্টি এখন দেখুন কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এটার আমার হাতে নাই ভুবনের ভার আমি জাজমেন্ট সিট অফ বিক্রমাদিত্যতে বসে নেই যার যেটা ভালো লাগে খাক না বাপু আমি এখানে মরাল পলিশ হয়ে লাভটা কি আছে একটা পুঁজিবাদী মার্কেট রয়েছে একটা বুফে সিস্টেম সেখানে সমস্ত সাজানো আছে যার যেটা ইচ্ছে তুলে নে আমার যেরকম আমি একটু ক্লাসিক্যাল ভয় লাগে যে প্রাচীনপন্থী লোকে বলে ফেলতে পারে সেই জন্য সাহস করে বলতে পারি না কিন্তু আমার এখনও ওই বেশি ফিউশন ফিউশনে না গেলে মানে ক্যাডবেরি হলে ক্যাডবেরি খাবো নইলে তো সন্দেশই খাবো মানে এই এত রকমের এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হয়ে যাচ্ছে মিষ্টির সেটাও একটা বিতর্কের বিষয়ও হতে পারে যে হোয়েদার হোয়েদার উইয়ার মানে মিষ্টি ইজ ফেসিং আইডেন্টিটি ক্রাইসিস কিন্তু মাল্টিপল আইডেন্টিটি ইজ অলসো আই এম এ পলিটিক্যাল জার্নালিস আই অলওয়েজ বিলিভ ইন প্লুরালিজম মাল্টিপল আইডেন্টিটি টলারেন্স এই সমস্ত বলছি আমি হিন্দু মুসলমান কিছু হয় না হ্যাঁ আমি কিন্তু মিষ্টিতে তো হিন্দু মুসলমান নেই একদম এবং আমি আপনার সঙ্গে সহমত একটা ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে রসগোল্লা ব্যাপারটা রসগোল্লার কিন্তু একটা সামান্য হলেও এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিসটা হয়েছে ইদানিং সেই সেইভাবেই পাবেলের কাছে যাব কিন্তু তার আগে যেটা বলবো যে এই যে যুগলসের যে সাহিত্য উৎসব যুগলসের একশো বছর আমরা আজকের মিষ্টির হাঁড়ির কথা নয় মিষ্টির হাঁড়ির কথা বলতে বসেছি এই 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 টাউন হল এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা পলিটিক্যালি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা তো মিষ্টি যখন বলছি রাজনীতির কথা তো থাকবেই আর যন্ত্রতার কথাগুলো শুনছিলাম মন দিয়ে পাবেলের কাছে চলে যাই তোমার ছবি রসগোল্লা আমার আমার দেখা ছবি এবং আমি মনে করি যে ফুড ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রেও এই ছবির কিন্তু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ছবি এবং আমার মনে হয় যে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এই ছবি জায়গা থাকবে যেমন থাকবে ভোলা ময়রা তেমন থাকবে রসগোল্লা তো বটেই ভোলা ময়রার কথা বললাম কারণ ভোলা ময়রার কথা লোকেরা ভোলা ময়রা বলে সিনেমার কথা কিন্তু ভোলা ময়রা যে কি আইকনিক একজন ডেজার্ট শেফ ছিলেন একজন ময়রা ছিলেন আমরা ডেজার্ট শেফ বললাম কিন্তু ময়রা ছিলেন তোমার সিনেমায় রসগোল্লা এলো কিভাবে সেটা যদি একটু বলো 
সেটা বলছি তার আগে একটা তথ্য দিয়ে দিই এই যে ভোলা ময়রার কথা হলেই সবার আগে এই টাউন হলে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির কবিয়ালের গানের কথা মনে পড়ে সেই কিন্তু ঘটনা হচ্ছে রসগোল্লা রসগোল্লা আবিষ্কার করেছিলেন নবীনচন্দ্র দাস প্রমাণিত পেটেন্টও পেয়ে গেছি আমরা বাকি যা যা আছে সবই হয়ে গেছে তো তার যিনি স্ত্রী যার জন্য তিনি বানিয়েছিলেন রসগোল্লা ক্ষীরোদমণি দেবী তিনি হচ্ছেন ভোলা ময়রার আপন নাতনি তো মিউজিক আর মিষ্টি দুটোই এম আর ম দিয়ে ছাড়াও এদেরও মানে সম্পর্ক আছে তো বিষয়টা হচ্ছে রসগোল্লা আমি যেভাবে শুরু করলাম সেই জায়গাটাই আসলে বলি কিভাবে করলাম আর যেমন এখানে বসে যে আমি কাদের পাশে বসে আছি মাঝে মধ্যে ভাবলে আমার অবাক লাগে আমি যেখানেই কথা বলতে যাই সবচেয়ে ছোট আমি থাকি সেটা আমার আনন্দ হয় কিন্তু টাউন হলে বসে এখানে মানে আসার সময় মূর্তি দেখছিলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই টাউন হলে বসে যুগলসের একশো বছরে লিটারেলি ফেস্টিভ্যালে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি এটাই এটাই রসগোল্লা আমাকে দিয়েছে অর্জন করেছে হ্যাঁ এটা এটাই রসগোল্লা থেকে পাওয়া তো আমি প্রথম ছবি আমার বানিয়েছিলাম যখন বাবার নাম গান্ধীজি সেই ছবিটি দেখে সবাই খুব ভালোই বলেছিল খুবই মানে মহেশ ভাট বম্বে থেকে শুরু করে এখানকার প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি জিৎ মন্দানি সবাই প্রত্যেকে একজন কোনো বাজে রিভিউ ছিল না সবাই ভালো কিন্তু ছবিটা সামহাও সুপার হিট হয়নি আমাদের এখানে না সিনেমা হিট ফ্লপ হওয়াটা একটা ম্যাটার করে তো হয়নি তো আমরা সেই সময় আমি পুরো একদম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বসেছিলাম যে এমন একটা ছবি করতে হবে যেটা বাঙালিকে ঘাড় ধরে দেখতে হবে আমরা ছবি করে কি হয় সত্রাজিৎ দা ফিট সিনেমার লোক জানে আমরা ঢাক ঢোল নিয়ে এতদিন পিটিয়ে বেড়াতাম দাদাগো আমরা বাংলা ছবি বানাই আপনারা দেখতে আসবেন তো দাদাগো প্লিজ আসবেন বাঙালিকে বাঁচাতে হবে বাঙালি সংরক্ষণ করছি আমরা আমরা সমস্ত কিছু এরম করে বেড়াই আপনারা আসবেন আমার এই ভিক্ষাবৃত্তিটা ভাল লাগে না তো আমি ভাবছিলাম এমন কি করা যায় যাতে বাঙালি নিজে থেকে আসবে যাতে বাঙালিকে গিয়ে আমায় বাঙালি এসো বাঙালি এসো বলতে হবে না তো আমি দেখলাম বাঙালি নারীতে শিরায় রক্ত না শিরা বইছে এবং সেটা মিষ্টি বাংলা ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা এবং বাঙালি রক্তে রসগোল্লার ওই শিরা বইছে তো আমি ভাবলাম এই তো রসগোল্লা কে বানিয়েছে কত সাল এমা বয়স কত এত কম এ তো আমারই বয়সী লোক আমি তখন পঁচিশ সেই সময় বানিয়েছে আমি এত ইয়াং অ্যাচিভার আমাকে ইয়াং অ্যাচিভার ইয়ে তরুণ তুর্কি বলা হতো আমি বললাম নবীনচন্দ্র দাস তো তাই দেখি তো ঘেটে জীবনটা কি ও ঘেটে জীবন লাভ স্টোরি ও সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন তার প্রিয় মিষ্টি হচ্ছে নবীনের বানানো রসগোল্লা বাঙালি তো এমনি আসবে এবং এই একা কৃতিত্বটা আমার একার নয় সরঞ্জিৎ চক্রবর্তী বলে একজন সাহিত্যিক আছেন সরঞ্জিৎ দা এবং আমার দুজনের এটা একদম যুগ্ম প্রয়াস তো সেইভাবেই আমরা এই ছানা কেটে কেটে স্ক্রিপ্টের পাতা লিখে লিখে তৈরি করলাম এবং যখন আমি পারমিশন নিতে গেছিলাম ধীমান দাসের কাছে মানে কেসি দাসের কর্ণধার আজ এই কথাটা বলা দরকার এবং রসগোল্লা হচ্ছে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে বা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে বোধ হয় একমাত্র ছবি যাতে কো ব্র্যান্ডিং একসাথে ছিল হোয়াট ইজ কো ব্র্যান্ডিং যেমন হচ্ছে ধরে নিন আপনাকে যদি একটি সাইকেল কোম্পানি অ্যাভন টাকা দেয় তাহলে আপনি আর হিরোর সাইকেল দেখাতে পারবেন না যেমন আপনি যদি ধরে নিন আমরা এখানে আছি কোনো একটি মিষ্টির কোম্পানি আসে আরেকজন তো আসবে না রসগোল্লার ক্ষেত্রে যুগলস ছিল পশ্চিমবঙ্গের পুরো মিষ্টি অ্যাসোসিয়েশন এক হয়ে গিয়ে তাদের সবার মিষ্টির প্যাকেটের বাইরে রসগোল্লা সিনেমার পোস্টার এবং যেই কারণে আমি প্রায় রসগোল্লা দু হাজার আঠেরোর একুশে ডিসেম্বর রিলিজ করেছিল আমি লকডাউন পড়ার আগে অবধি দেড় বছর টানা ফ্রিতে সবার থেকে মিষ্টি খেয়েছি হ্যাঁ হাততালি পাবেনের প্রাপ্য কিন্তু একদম তো এইটাই ঘটনা ছিল তো এইভাবে বাঙালি খুঁজতে খুঁজতে মিষ্টি পাওয়া মিষ্টি পেয়ে বাঙালির সঙ্গে থেকে যাওয়া যতদিন বাঙালি আছে ততদিন রসগোল্লা থাকবে আর বলতে লজ্জা নেই যতদিন রসগোল্লা আছে প্রথমে আমার বানানো রিমেক হওয়ার চান্সও কম তো থেকে গেলাম সে তো বটে এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে কেসি দাসের পরিবারের একজন স্বজন সদস্য অম্বালিকা দাস আমি তার মানে আমি রয়েছেন এবং আমার মনে হয় যে এই যে আলোচনাটা হচ্ছে আশা করি আপনারও ভালো লাগছে যে কিভাবে রসগোল্লার অস্তিত্ব আসলে একটা গোটা প্রজাতি একটা গোটা মানে একটা সামাজিক বলয় তো রয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসের তো একটা সামাজিক বলয় রয়েছে তাই মিষ্টির যে সোশিওলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন সেখানে দারুণ দুটো পয়েন্ট আছে আমরা যখন ছবিটা পরিকল্পনা করেছিলাম হ্যাঁ তখন কিন্তু এই পেটেন্ট নিয়ে ঝামেলা হয়নি আমার স্ক্রিপ্ট রেডি আমি উইন্ডোজ ছবি জন্য আমায় জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি করতে চাও আমি বললাম আমি করতে চাই তারপর একটা গল্প হলো না অন্য গল্প হলো না থার্ড গল্প রসগোল্লা এক কথায় রাজি হলো আমি ধীমানদার কাছে যখন গেছিলাম উনি আমার আগের ছবিটা দেখেছিলেন 
এক পয়সা নেননি এক পয়সা চাননি বললে একজন বাঙালি এসছে আর কি চাই আমার আগে ছবিটা দেখেছিলেন উনি আমায় বিনা পয়সায় সত্য দিয়ে দিলেন যে তুমি নবীনচন্দ্র দাসের বায়োপিক করো এক এবার আমি বায়োপিক করতে গেছি উড়িষ্যা কেস করে দিয়েছে এইবার আমার সিনেমা শুটিং চলছে তখনও কোর্ট থেকে কিন্তু বেরোয়নি এবং সবার মাথায় হাত যদি বাই চান্স বেরিয়ে যায় যে উড়িষ্যার ওই মোহনীভোগ আগে তৈরি হয়েছে উহাই রসগোল্লা আমরা জালি তাহলে তো গেলাম মানে ছবি তো গে শেষ পুরো শেষ সব শেষ আমি তখন সবাই আমায় বলছে যে সব শেষ হয়ে যাবে রসগোল্লা আমি বললাম একটা মিষ্টি শ্রাদ্ধ থেকে জন্মদিন থেকে শুরু করে ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি পরে বসে থাকে তুমি তাকে শেষ করে দেবে এত সহজ না আমি পাবেলের কথা শুনতে শুনতে একটা কথা মনে হচ্ছে আমি কিন্তু কাম টু সপ্তাজিৎ ফর দিস লিটল শেয়ারিং প্রবলি হি শেয়ার দ্য সেম থট ইজ আই ডু একটা ছবির কথা খুব মনে হচ্ছিল শক চকোলাট বলে জুলিয়েট বেনোস ছিল জনি ডেপ ছিল আমার শকোলাট ছবিটা আমি প্রায় বাড়তি নেক দেখেছি যখন প্রথমবার দেখেছিলাম তখন জনি ডেপকে দেখতে গিয়েছিলাম তারপর যখন ছবিটা দ্বিতীয়বার দেখলাম তখন বুঝলাম যে একটা সামাজিক পট পরিবর্তন শুধু একটা গল্পের মধ্যে দিয়ে একটা একটা মাত্র ডিজার্ট মানে হাউ চকলেট কাইন্ড অফ সিগনিফাইড আ কমপ্লিট পলিটিক্যাল ট্রান্সফরমেশন অফ আ সিটি অফ আ ভিলেজ অফ লিটল ভিলেজ দ্যাট ওয়াজ এ স্টোরি অ্যান্ড অফকোর্স দ্যাট ওয়াজ এ লাভ স্টোরি বাট সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বাপাকে মানে আমার বন্ধু বাপা আমি বাপা বলে ডাকি সত্যজিৎকে প্রশ্ন করতে আমার ইচ্ছে করে যে মিষ্টি নিয়ে তোর কখন এরকম ছবি করতে ইচ্ছে করে যেখানে একটা গোটা সামাজিক পট পরিবর্তনের চিত্র ফুটে উঠবে মিষ্টির মধ্যে দিয়ে হ্যালো হ্যাঁ প্রথমে এইরকম একটা অনুষ্ঠান টাউন হলে যেটা পাবেলও বলছে পাবেলের বললো যে আমি খুব কনিষ্ঠ ইত্যাদি আমার তাতে খুব নিজেকে বয়স্ক মনে হচ্ছে যদিও লহনা বললো যে আমি তুই বলছি কারণ উই আর অফ দ্য সেম এজ ঢুকতে আমি খুব ভালো খুশ খুশি হলো আমি তোকে বলেই দিয়েছি প্রথমে তোর বয়স কমতি দিক হ্যাঁ ভালো লাগলো আর সব থেকে বড় প্যারাডক্স হচ্ছে যে মিষ্টি নিয়ে এই রকম একটা জায়গায় দু দিন ব্যাপী একটা ফেস্টিভ্যাল এক্ষুনি ইমরান জাকি ছিল কথা বলছিল এটা কলকাতাতেই সম্ভব আর সেখানে বক্তব্য কে পেশ করছি নাকি আমি যে হচ্ছে কি উনিশ বছর বয়স থেকে জুভেনাইল ডায়াবেটিক এবং ল্যাকটোজ ইন্টারোজেল এর থেকে দুবেলা ইনসুলিন চলে হ্যাঁ বাট অবভিয়াসলি বিকজ ইজ হেরিডিটারি আই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু ডু উইথ ইট আমার প্রথমে মনে হলো যে সুজয় বোধে এটা দুষ্টুমি করে আমার নামটা দিয়েছে যে ওকে নিয়ে বলা হোক মিষ্টি নিয়ে যেটা তোর কানেক্ট আমার প্রথম পরি প্রযোজনা করা ছবি হচ্ছে মাছ মিষ্টি অ্যান্ড মোর মাছ মিষ্টি অ্যান্ড মোর হ্যাঁ কোপ প্রোডাকশন ছিল এবং সেই মাছ মিষ্টি আর মোর এখন রেস্টুরেন্টও হয়েছে তার নামও দিয়েছে মাছ মিষ্টি অ্যান্ড মোর যেটা বোধ হয় বিদেশে দিলে পরে কারণ ওটার কপিরাইট পেটেন্ট আমাদেরই নেওয়া অবভিয়াসলি বিকজ এটা ওটাই সৌমিত্র ছিলেন স্বস্তিকা ছিল পান্ডু ছিল ওই মাছ মিষ্টি অ্যান্ড মোরে এত আমাদের সুবিধে হয়েছিল ওয়েন বি ওয়েন টু রিলিজ দ্য ফিল্ম ব্যাক ইন টু থাউজেন্ড টুয়েলভ প্রমোশনের জন্যে কারণ সমস্ত রেস্টুরেন্ট গড়িয়াট বাজার থেকে আরম্ভ করে এবং মিষ্টির দোকান এগুলো আমরা পেয়ে গেছিলাম মানে অটোমেটিক্যালি সিঙ্ক করে গেছিলো নামটা সেই তখন থেকে এটা আমার প্রথম ছবিও ছিল আমরা কিন্তু এই টাইটেলের ওপর এবং টাইটেলের সঙ্গে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তোর প্রমোট করতে যখন যাবি কিভাবে সেটাকে কো প্রো এক্ষুনি পাওয়েল কো প্রমোশনস নিয়ে বা কো ব্র্যান্ডিং নিয়ে কথা বলছিল আমার মনে আছে রসগোল্লা ছবিটা আমি সব ছবি তখন অবধি হলে গিয়ে টিকিট কেটে দেখতাম তো আমি আর পূজারিনী বলে আমাদের একজন অভিনেত্রী আছে তা আমি পূজারিনী হিরন এখন যিনি এমপি মাননীয় এমপি তো আর ওর বউ আমরা অ্যাক্রোপলিস মলে রসগোল্লা দেখতে যাই এবং অবভিয়াসলি খুবই ভালো কারণ বাবার নাম গান্ধীজি তার আগে দেখেছি তা আমি বলছি যে মিষ্টি নিয়ে কি হতে পারে আর কতটা তোর সেখানে এই নাম এবং বাঙালির সঙ্গে মিষ্টির কতটা সবাই বলেছেন যে মানে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মিষ্টি কারিশ্মা কাপুর আমাদের সকলেই জানিস তোরা ব্রাউন বলে ওর কামব্যাক ওয়েব সিরিজ শুরু করে গেল আমরা পুরো শ্যুট করলাম সিক্সটি ডেজ যাওয়ার সময় একটাই কথা যে গুড়ওয়ালা নেই আমকো কই আসা মিষ্টি দো আমরা বিভিন্ন জায়গার থেকে খালি গ্র্যান্ড হোটেলে মিষ্টি আসছে আর মিষ্টি যাচ্ছে সেই দেখে বাদ বাকি যারা আচ্ছা উনি কারিশ্মা কাপুর বলে পেলেন আমরা পেলাম না আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন যে এখন কিন্তু কোন সিনেমা রিলিজ করলে মিষ্টি হ্যাজ বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্যাট প্রমোশন 
very, very important. I mean, all Mishti shops are co-branded, posters tanga no hoi. Amito Balashi Jakun Ubina Kurizi, Kotoguluzi, Notungure Shondashi cake, Mane Karte Hoetse, Shopi Bina Pasha, Vushi, who had to take a dine a promotion in Zona. Kanakin to Amado, Jakun Michael released Kurichilam, Balaram Mulik Shomosto, Yegul Jodio, Ekane, Jugal, Jami Balaram Kotabu. No, that's true. Co-branded Mishti packet was Amade Chobinam. No, I mean, I um, um, that's 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 very important that Mishti has become a very important part of this 360 degree marketing communication that we have for films or any other product. I mean, I want to say that 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 I uh, Amaka did a uh, fascinate courage. It was a AJ Toto, be it Toto Jokun Shajanohoi, Nari Purush Nirvisha Shomosto Lingir Manushai, Toto Shajan, that a Mishti Kup Guru Tupuna at the Jagat, the Mishti in Nanakum experiment. Give up a Mishita Shajabo, Nanakum Mishi Toidi Korbo, Totte Juno. Apni, Apnami Futka, Jokun Dikichi, Apnara, Onik Choto Shahurio Jan, Shahur Tolite Jan. এই উৎসবের সঙ্গে মিষ্টি চেহারা কিভাবে পাল্টে যেতে দেখেন সেটা যদি একটু বলেন মিষ্টি জিনিসটা প্রাইমারিলি আমাদের এখানে খাবার ছাড়াও একটা আর্ট ফর্ম হিসেবে অনেক সময় ব্যবহার করা হয় দ্যাটস রাইট যদি একটা উদাহরণ ধরি আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন একটা অদ্ভুত জিনিস চলতো একটা ক্ষীরের তৈরি বড়বউয়ের মূর্তি মূর্তি দেওয়া হতো হ্যাঁ খুবই সেটা কেউ ভেঙে খেতো বলে আমার সুস্থ মস্তিষ্কে জানা নেই কয়ে সেটা দিয়ে পরে ওই মানে ল্যাংচা ফ্যাংচা কিছু একটা বানিয়ে নেওয়া হতো বা ফেলে দেওয়া হতো কিছু একটা হতো রাইট যেমন ভাই ফোটার আগের দিন থেকে প্রত্যেকটা দোকানে মানে কোটান কোট সম্ভবত প্রত্যেকটা মিষ্টির দোকানে জেলা শহর সব জায়গায় একটা ভাই ফোটা লেখা গোল মিষ্টি পাওয়া যায় যার মধ্যে একটা মোটা মোটা আঙ্গুলের ছবি কোথাও একটা গিয়ে ঠোকা মারছে এরকম একটা জিনিস থাকে ফলে আমরা যখন বিভিন্ন জেলায় যাই দেখি এই মিষ্টিগুলোই না বিভিন্ন ফর্মে যাচ্ছে আমার যিনি পার্টনার মীর মীরকে দেখলেই জেলার লোকজন লিটারেলি কেমন পাগল হয়ে যান ফলে আমাদের আমার নিজের চোখে দেখা লোকজন মীরের ছবি আঁকা বড় চাকা মিষ্টি প্রেজেন্ট করছে আমাদেরকে পিছনে অ্যাকচুয়ালি মিষ্টি নিয়ে দৌড়ছে দাদা অমুক দোকানে গেলেন আমার দোকানে এলেন না সমস্যাটা হচ্ছে ধরুন আমি কোনো একটা ডিস্ট্রিক্টের কোনো এক্স শহরে গেলাম সে বর্ধমানে গেলাম এবার নিশ্চয়ই সেখানে অন্তত কুড়িটা দোকানে সীতাভোগ মিহিদানা তো আমরা খেতে পারবো না সেই এপিসোডেও হবে না এবং ফিজিক্যালিও পারবো না কিন্তু বাকিদের একটা না মান অভিমানের জায়গায় চলে আসে আপনি কেন ওদেরটা খেলেন কেন আমাদেরটা খেলেন না শুধুমাত্র জেলা নয় এমনকি যখন বাংলাদেশ চাই গত বছর আমাদের যখন বাংলাদেশে ফুটকার এপিসোড হয় আমরা হয়তো চারটে দোকান থেকে বিরিয়ানি বা মিষ্টি যাই হোক খেয়েছিলাম কোনো একটা বাইটে মীর দুর্ভাগ্যবশত বলে ফেলেছিল আমরা সবই খেলাম ফুটকা তুমি বগুড়ার দই খাওয়ালে না তখন ঠিক ছিল পরের দিন দেখলাম বগুড়া থেকে একদল লোক এসে মোটামুটি কুড়ি কিলো একটা দই ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে কুড়িখানা হাঁড়ি আমরা আজ অব্দি সে হাঁড়ি এক দুটো হয়তো শেষ করতে পেরেছিলাম আমাদের টিমে মহারাজ ছিল যা বেঁচে থাকে মোটামুটি মহারাজ খেয়ে নামিয়ে দেয় তিন চার কিলো মাল হেসে খেলে নামিয়ে দেয় কিন্তু বাকিটা কি হয়েছে আমি আজও জানি না অনুরোধ করব যদি আমাদের একটা সুন্দর কবিতা শোনান মিষ্টি মিষ্টি কবিতা মিষ্টি নিয়ে ধন্যবাদ সুজয় এবং আমাদের যে হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ যুগলস সেলিব্রেট করছি আমরা কলকাতার ঐতিহাসিক টাউন হলে এ কথাটা বারবার ফিরে আসছে কেননা টাউন হল সর্ব অর্থে ঐতিহাসিক নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে এইখানে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা এইখানে নয় সামনের ওই বিশাল যে সিঁড়ি সেইখানে একদম ওপেন স্কাইয়ের আন্ডারে এবং তাকে যে অভিভাষণ লিখে দেওয়া হয়েছিল সেটা রচনা করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেটা নিশ্চয়ই অনেকেই পড়েছেন কি অসামান্য তার প্রশস্তি এবং তারপর দীর্ঘদিন টাউন হল একটা কীরকম অবস্থায় পড়েছিল মানে মনেই হতো না যে এখানে একটা এত বড় হেরিটেজ বিল্ডিং রয়েছে যাই হোক এখন রিভাইভড হওয়ার পরে এই যে পরিসর এই যে পরিবেশ এখানেই হয়তো 
বাঙালির যে কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্যর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মিষ্টি তাকে সেলিব্রেট করতে গেলে এরকম একটা জায়গারই প্রয়োজন উদ্যোক্তারা যে ভেবেছেন এবং সেই অনুযায়ী দুদিন ধরে এরকম আয়োজন করেছেন তার জন্য তাদের সত্যি অত্যন্ত প্রশংসা প্রাপ্য আমার নিজের একটু মিষ্টি নিয়ে নানা রকম প্যাশন আছে এই যে মিষ্টি নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের কথা বলছিলেন জয়ন্তরা উনি সনাতন কি না প্রাচীন কি না অনেকেই অনেক রকম এক্সপেরিমেন্ট করে আমার নিজের মাঝে মাঝে নিজেই এক্সপেরিমেন্ট করতে ইচ্ছে করে একজন কড়াপাকে সন্দেশ দিয়ে বিস্কুটের বদলে দুধ চা সুন্দর দুধ চা কড়াপাকে সন্দেশ কামড়ে দুধ চা খেতে দুর্ধর্ষ লাগে চায়ে যদি চিনি নাও থাকে কাজু বরফি আমি এটা খেয়ে দেখেছি কি অসামান্য লাগে যারা খাননি তারা ভাবতে পারবেন না আইসক্রিম যখন বিয়ে বাড়িতে দেয় আমি শুধু আইসক্রিমটা নিই না আইসক্রিমটা একটু অনেকটা মেল্ট করে খাই আর তার সঙ্গে একটা সন্দেশকে আবার মেখে নিই আইসক্রিমের সঙ্গে সন্দেশের পাইলিংটা হলে একটা স্বর্গীয় ব্যাপার হয় এটা যারা খাননি তারা ভাবতে পারবেন না আমি একটু অনুরোধ করলাম খেয়ে দেখবেন কখনো সত্যি সত্যি ভুলতে পারবেন আমি খাই আমি জানি বেশ সুজয় একটু কবিতা বলতে বলছে আমি ছোট ছোট দুটো রেখা আপনাদের শোনাব একটা এখানে দিদি রয়েছেন তার অনেরে কেননা আমার এক বাংলাদেশি কবি বন্ধু খুব ভালো কবিতা লেখে রোম্যান্টিক কবিতা যেমন লেখে ছোটদের জন্যেও লেখে ও একবার একটা কবিতা আমি দিয়ে বললো দাদা এইটা তুমি বলো তুমি বললে শুনতে খুব ভাল লাগবে একদম অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু এই যে নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট আমরা করি কোথাও গিয়ে যে কোনো জিনিসের এক্সপেরিমেন্ট একটা থামতে জানতে হয় কোন পর্যন্ত তারপরে হয়ে গেলে ব্যাপারটা নাগালের বাইরে বেরিয়ে যায় আর নিয়ন্ত্রণে থাকে না তো বাংলাদেশে ঢাকাতে আমরা চড়েছি একটা গাড়ি আছে তাকে বলে মাইক্রোবাস আমাদের মিনি বাসে দাঁড়ানো যায় মাইক্রোবাসে কিন্তু দাঁড়ানো যায় না সবাই সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু গাড়িটা ভারী মিষ্টি দেখতে সেই জন্য মিষ্টির কথা এলো তো মাইক্রোবাস নিয়ে যে ছোট্ট কবিতাটা সে বন্ধুর নাম সৈয়দ আল ফারুক ও আইটিসির একটা খুব উচ্চ পদে আছে কিন্তু চমৎকার কবিতা দেখে ইন্টারভিউ দিতে সে বলে মাইক্রোবাসের ড্রাইভার দুই হাজার টাকা মান্থলি বেতন বেশি কিছু নাই সাইবার আবু সুফিয়ান ভালো নাম তার ডাক নাম হল ইসমাইল বলে দরকারে সালাই গাড়ির গতি একশত বিশ মাইল জোরে চালানোতে ভয় নাই আপনার গো দোয়া আজ তখনও দুর্ঘটনাও হয় নাই গাড়ির মালিক সব কিছু শুনে বলে আবু সুফিয়ানকে দেহ আমি খুব ভালোবাসি এই আল্লাহর দেওয়া প্রাণকে জোরে চালানোটা আসলে কিছু না গাড়ি যদি টপ গিয়ারে ঘন্টায় দুইশো মাইল চালানোটা এমন কঠিন কি আরে চালাতে সবাই পারে গাড়ি তবে থামাতে পারাটা জানা চাই সময় মতন থামায় দেওয়ার কলা কৌশল মানা চাই থামতে অনেকে পারে না যারা পারে তারা জীবন যুদ্ধে জয়ী হয় তারা হারে না একেবারেই সামান্য একটা লেখা তার মধ্যে যে একটা চমৎকার জীবন দর্শন থামতে জানার ব্যাপারটা আর একটা লেখা যেটা বলবো সেটা একেবারেই এত মিষ্টি যে সেই মিষ্টিটার নাম হচ্ছে ভালোবাসা এর চেয়ে বড় মিষ্টি বলে আর হয় না একটি পরিবারে এক কর্তা গিন্নি তারা দুজনেই এখনও বেশ কর্মক্ষম এবং দুজনে সব নিজেদের কাজ নিজেরাই করেন সবচেয়ে বড় কথা তাদের দুজনের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা এত গভীর এত নিবিড় যে মানুষ চমকে যায় পাড়ার উঠতি বয়সের ছেলে মেয়ে যারা প্রেম প্রেম করছে তারা অবাক হয়ে ভাবে দাদু দিদার এত প্রেম কোর থেকে আসে রে আর যারা সদ্য বিয়ে করেছে নবদম্পতি তারা ভাবে আহাগো এই ভালোবাসার চারানাও যদি আমাদের জীবনে পাইত বড়তে যাব কীরকম গভীর তাদের ভালোবাসা একটা দিনের তাদের সংলাপ বলি তাহলে বুঝতে পারবেন বেলা হয়েছে কর্তা কাজে বেরোবেন বলে বাড়ির বাইরে পা রেখেছেন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একেবারে গনগনে রোদ এত চড়া সূর্য মনে হলো একটা ছাতা না নিয়ে বেরোনোটা ঠিক হবে না ভেতর বাড়ির দিকে মুখ করে তিনি গিন্নির উদ্দেশ্যে বললেন কই গো আমার ছাতাখানা দাও ভেতর থেকে গিন্নি উত্তর করলেন হাত জোড়া যে নিজেই খুঁজে নাও এখন পারবো না কো সভ্য সময় জোড়া তোমার হাত কবে পেলুম বিরামের সাক্ষাৎ জীবন জ্বলে গেল শোনো গতর খেটে আপিস যেতে হয় হুম আমি শুধু বসে খাই নিশ্চয় চোখের মাটা খাও একটা কথা সাতটা ফোকর বার ওরে আমি বলি ঘর করি তোমার নইলে চলে যেত ধরকারি তো দরকার নেই ছাতা শোনো ছাতা নে যাও নইলে খাও মাতা দাঁড়াও দিচ্ছি খুঁজে গুটগুট করে ছাতা হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে এসে গিন্নি কর্তার হাতে ছাতা তুলে দিলেন 
ছাতা হাতে নিয়ে এক গাল হেসে কর্তা বললেন ছাতা দিলে পানটি দিলে কই ওমার সঙ্গে সঙ্গে আঁচড়ের তলা থেকে হাত বের করে গিন্নি বললেন বয়স হলেও তেমন ভুলো নই নাও জর্দা দেওয়া একখিলি জর্দা দেওয়া পান মুখে পুরে আল্লাদে আটখানা হয়ে কর্তা বললেন আহ পানের রাঙা ঠোঁটটি তোমার বেশ আদি খেতা ঢোঙের নাইকো শেষ এখন আপিসে যাও ড্রাফটি তবে মনে করে বাটের ও দুধ খেও তুমি ও বাপু পথে ঘাটে সাবধানে তেজেও হরি দুগা দুগা টাটা হরি দুগা দুগা টাটা হরি দুগা দুগা টাটা চমৎকার এমন এই রকম ভালোবাসা এই রকম মিষ্টি একটা পরিবেশ যেন প্রতি পরিবারে সব সময় থাকে তাহলে মিষ্টির দোকানগুলো আনন্দে ফুলে ফেঁপে উঠবে কারণ এরাই সবচেয়ে বেশি মিষ্টি খেতে আসবে আর একটা কথা না বললে না এই যেটা বললাম আপনাদের ভালো লেগেছে এই মিষ্টি মানে কথা কিনে ছড়াটা এটা যিনি লিখেছেন তিনি কিন্তু বিখ্যাত কোনো কবি নন কোনো ছড়াকার নন বর্ধমান জেলার মহিষ গেড়িয়া বলে একটি গ্রাম আছে সেই প্রত্যন্ত গ্রামের একজন তাঁতি সে মাকুর টানা পড়ে নে তাঁত বনে সে কাজটাও তার কাছে খুব মিষ্টি কালনার একটা কোঅপারেটিভে গিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে কাপড় জমা দেয় পাঁচশো ছশো সাতশো যে টাকা পায় সেটাই তার রোজগার সেই লোকটা যখন কালি কলম মন এক করে বসে তখন কাগজের পাতা এরাম এক একটা মিষ্টি ছড়া তৈরি হয় ধন্যবাদ সতীনের তার নাম তার নাম না বলাটা অন্যায় হবে তার নাম বিজন কুমার দাস আমার সৌভাগ্য তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে মাঝে মাঝে এরকম একটা দুটো মেগাটন বোমা আমাকে পাঠিয়ে দেয় আমি সেটা আপনাদের শুনিয়ে একটু আনন্দ পাই বা চমৎকার আমাদের এই এই আলোচনা দীর্ঘক্ষণ হতে পারে কিন্তু আমরা তার একটা মধুরণ সমাপয়ত্ব পেলাম সতীনাথদার কাছ থেকে আমি আমার সমস্ত প্যানেলিস্টদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে লহনা এবং কালকৃষ্ণবাবু অমৃতা দিয়ে আমাকে সুযোগ দিলেন যে একটা অন্তত সভা আমরা সম্পূর্ণ বাংলায় কিছুটা হলেও করতে পারলাম কারণ কলকাতায় বসে টাউন হলে অনুষ্ঠান করছি সেখানে একটু বাংলায় কথা বলবো না মিষ্টি নিয়ে তা তো হয় না আমি পাবেলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইন্দ্রজিৎকে ধন্যবাদ জানাই সত্রাজিৎ এবং জয়ন্তদা এবং অবশ্যই সতীনাথদাকে আমরা পরবর্তী সভার জন্য প্রস্তুত হব দুঃখিত এই সভায় আমরা কোনো প্রশ্ন নিতে পারলাম না কিন্তু আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রত্যেক প্যানেলিস্টকে আলাদা করে ধরতেই পারেন যেমন ধরেন সেলফির জন্য প্রশ্ন করে নিতে পারেন ধন্যবাদ উইল মুভ অন টু দ্য নেক্সট প্যানেল লেডিস অ্যান্ড জেন্টমেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দিস ওয়াজ এন অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট মোমেন্ট অফ সেলিব্রেটিং মিষ্টি অ্যাজ এ পার্ট অফ পপুলার কালচার ইন জুগলস লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল লেডিস অ্যান্ড জেন্টমেন থ্যাংক ইউ বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লস ফর দ্য প্যানেলিস্ট প্লিজ আসুন থ্যাংক ইউ